വീട്ടു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കാണിക്കുന്നതും ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ആദ്യം ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം രാവിലെ ചെയ്തത് ഇടിയപ്പവും കടലക്കറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഇത്തവണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് വെള്ളം നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പ് ഇത് സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് ആ തീ കത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൊടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വാട്ടിയെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി നെയ്യ് കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ കൂടെ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ച് വാട്ടിയെടുത്ത് തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സാധനം ചെയ്യാറില്ല ഇന്നങ്ങനെ ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാട്ടിയ പൊടി കുഴക്കാതെ തന്നെ മൂടി വെച്ച് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രീസിങ്ങിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നേരെ ചൂട് ആറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ നിന്നിട്ട് പൊള്ളുമല്ലോ അപ്പോൾ കൈ പറ്റിയ ഒരു ചൂടിന് കുഴച്ചെടുക്കുക എങ്കിലും കുറച്ച് ചൂട് വേണം ചൂടധികം കുറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇടിയപ്പം വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് അത് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ മിക്സിയിൽ ഇപ്പോൾ ചോറൊന്നും വൃത്തിയായിട്ട് അറിഞ്ഞ് കിട്ടണില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റേ രീതിയിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കൈയൊന്നും പൊള്ളൂലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സേവനാഴിയിൽ ചുറ്റുകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോജർ അല്ലെങ്കിൽ റായൻ ഇവരെ രണ്ടിൽ മൂന്ന് പേരിൽ ആരെങ്കിലും എനിക്കിത് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് കാരണം ഞാനിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൈവേദന ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് കൈവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാടാം അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ വന്ന് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മുക്കാലൊക്കെ അഞ്ച് മുക്കാലല്ല അഞ്ചര ആയി വരണേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ആറേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ പോകണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ റയൻ ഇന്ന് ഇത്തിരി ഏഴ് മണിക്ക് പോയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് റയൻ്റെ റൂബിയുടെ കൂടെ ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കണം അപ്പോൾ റൂബി മുറ്റത്ത് ഓലയുടെ മടലിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പീസുകൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഓടി കളിക്കണം അതിന് ഇത്തിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കടിച്ച് പിടിച്ച് ഓടാനും താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഒന്ന് കടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ അവൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് ആ വിമ്പിൾഡൺ കളിക്കൂലേ അതുപോലെ തോന്നി എനിക്ക് അത് അതുപോലെ കാണിക്കണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ചിരി വന്ന് അങ്ങനെ ഇത് കടിച്ച് എടുത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേനൊന്ന് വേണ്ട അത് കടിച്ചിട്ട് ഓടണേണ്ട അപ്പോൾ ഇവന് കിട്ടാതിരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടണേ അപ്പം റാനതെടുത്ത് താഴേക്കിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെ വീണ് പോയ ആൾ കണ്ട താഴേക്ക് വീണ് പോയി വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ അത് മടലിൻ്റെ പീസ് അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്കും വീണ് അവൾ താഴേക്കും വീണ് അപ്പം ചേട്ടൻ തടകി കൊടുക്കണേണ്ട നെഞ്ച് അവിടെ ഇട്ട് അടിച്ച് കാണുവേ എന്നിട്ട് പിന്നെ അകത്തേക്ക് സ്ലോയിലാണ് കേട്ടോ കയറിയത് അകത്തേക്ക് പിന്നെ കയറിയപ്പോൾ പേടിച്ചാൽ കയറിയത് കണ്ട സ്ലോയിലാണ് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചിരി വന്നിട്ട് ഇത് കടിച്ചിട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നിട്ട് കടിച്ചെടുത്തിട്ട് വലിച്ചുണ്ട് പോകുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചിതേ കണ്ട വലിച്ചുണ്ട് വലിച്ചുണ്ട് പോകുന്നു അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇരുന്ന് കടിക്കാൻ പോണേ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറര മണിയൊക്കെയാണ് അയക്കണത് കേട്ടോ റോജർ പോയി കഴിഞ്ഞ് റോജർ പാക്ക് ചെയ്ത് ഒക്കെ പോയി നേരത്തെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് റായന് വേണ്ടി പാക്ക് ചെയ്യണേണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പമാണ് കടലക്കറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് റയന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഏതായാലും കുളിച്ചിട്ട് ആണ് പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ആയി
അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പെട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്ന് നിരന്നിരിക്കുന്നത് അവനിപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും പോകുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റുക അതും വിസിറ്റിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റിംഗ് റൂം ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും സമാധാനം ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആരെങ്കിലും വന്ന് കയറുമ്പോഴേ അപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ കുറേ ഡ്രസ്സൊക്കെ താഴെ കിടക്കും കേട്ടോ കാലത്തെ അവസ്ഥ മിക്ക വീടുകളിലും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ എല്ലാവരും മാറി ഡ്രസ്സൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടിട്ടൊക്കെ പോകും അവർക്ക് വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെക്കാനുള്ള നേരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി പിന്നെ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ആ പുറകിൽ തൂക്കിയിട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ആരും കാണാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഹൈഡായി കിടന്നോളും പിന്നെ നമ്മൾ കിച്ചണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് വശമൊക്കെ ക്ലീൻ ആയില്ലേ മുറ്റം ഞാൻ നേരത്തെ അടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറ്റം ക്ലീൻ ആണ് നമ്മളുടെ വിസിറ്റിംഗ് റൂം എല്ലാം ക്ലീൻ ആണ് പിന്നെ ഒതുക്കി ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏറ്റവും അവസ്ഥ നമ്മൾ അടിച്ചു തുടച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സമാധാനം ഒഴി കഴിയും അപ്പോൾ അടിച്ചു തുടക്കൽ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം വെക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു അപ്പോൾ കഴുകാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇട്ട് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ പാത്രം കഴുകൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ ഒന്നൊന്നായി ഉള്ളത് അപ്പം അപ്പം കഴുകിയൊക്കെ ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അപ്പയുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ പോകാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം ആ ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പാത്രങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇങ്ങനെ കഴുകി നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂട്ടിയിടുന്നത് സാധാരണ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ പാത്രങ്ങളും ഒരു സ്പൂൺ എടുത്താൽ പോലെ അത് അപ്പ അപ്പം അപ്പം അങ്ങ് കഴുകി വെക്കും അതോടുകൂടി നമ്മൾ കുക്കിങ് കഴുകി കഴിയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ പാത്രം കഴുകലും ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ കഴിയും ഞാൻ എപ്പോഴും കാണി ഞാൻ പറയാറില്ലേ കുക്കിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കിച്ചണും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തുണി വിരിക്കലാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മെഷീനിൽ തുണി ആദ്യം തന്നെ ഇട്ടേക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തുണിയും ഏതായ വാഷായി കിടക്കും പിന്നെ അതൊന്നും കൂടെ വിരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കല്ലിൽ അലക്കണവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെയിൽ വരണതിന് മുമ്പൊക്കെ തന്നെ മുറ്റത്ത് നിന്നൊക്കെ അലക്കി മാറിയേക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീരുവീഴ്ച അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ അടിക്കാനും തുടക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ തുടക്കൽ അടിക്കലും തുടക്കലും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചക്കത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം രൂപിട രോമമുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അതാണ് ഉള്ളത് വേറെ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീടായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചവറ് കീറിയിടുക പേപ്പർ കീറിയിടുക അതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ റൂമും ഞാൻ താഴെ ദിവസം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളുടെ പ്രയറിന് മുമ്പായിട്ടും തുടക്കാറുണ്ട് മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും പോകാറില്ല മുകളിൽ ആരും തന്നെ അങ്ങനെ കയറാറുമില്ല ഇട കിടക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം രാത്രി ഇവിടെ കയറി കിടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ അധികം അഴുക്ക പൊടിയൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പൊടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് നമ്മളറിയില്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണ് കിടക്കും അത് ഇടക്കൊന്ന് തുടച്ചിട്ടാൽ മതി വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം തുടക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മളുടെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉച്ചക്കത്ത ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കണേണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ബീൻസ് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ജീരകം മഞ്ഞൾ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് തേങ്ങ ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ചതച്ചെടുക്കും എന്നിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെന്ത ബീൻസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ച ബീൻസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ തേങ്ങ കൂട്ടും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതൊരു ചീര ആയിരുന്നു ചീര ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ചീര ഉണ്ടാക്കിയത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ചീര അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനത് കൂടുതലൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല
വെള്ളം ഒന്ന് ഉണക്കി ഉണക്കാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഭരണി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വൈനിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കിലോ ഇതിന് മുന്തിരിക്ക് ഒന്നര കിലോ പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു മസാല മസാല അതായത് ഏലക്ക പട്ട കറയമ്പു ഇത്രേ മൂന്ന് മസാല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിലോ മുന്തിരി കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ അധികം വൈൻ കിട്ടും അതിനാണ് രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഒന്നര കിലോ പഞ്ചസാര ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വളരെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുഴപ്പം കൂടാത്തൊരു വൈനാണിത് വേറൊരു കൂട്ടുകൾ ഇതിനകത്തില്ല ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നില്ല ഗോതമ്പ് ഇട്ട് ഭയങ്കര ഇട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇടുന്നില്ല നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള വൈനാണിത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് പകുതി പഞ്ചസാര ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് ഈ കഴുകി ഉണക്കാൻ വെച്ച മുന്തിരി അതായത് വെള്ളം വാലാൻ വെച്ച മുന്തിരി അതങ്ങോട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമല്ല പ്യൂരിഫയർ ചെയ്യുന്ന നേരെ എടുത്ത വെള്ളമാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് പൂപ്പലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എത്ര കൊല്ലം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാറുണ്ട് കളറെല്ലാം പോകും വർഷങ്ങളാകുമ്പോൾ കളറൊക്കെ മാറി ഒരുതരം വെള്ള കളർ പോലെ ആകും പക്ഷെ പൂപ്പലൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല തിളപ്പിച്ചറിയ വെള്ളം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ പ്യൂരിഫയർ ചെയ്യുന്ന വെള്ളമേ സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ മസാല ഇട്ട് ബാക്കി പകുതി പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് ഇട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ മുന്തിരി രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതങ്ങോട്ട് വളരെ ഈസി ആണ്ട ഈ മുന്തിരി വൈൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നല്ല ഉണങ്ങിയ ഒരു തവി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കൂടുതൽ അലിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിയൊന്ന് അലിയിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ കെട്ടി അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി വെറുതെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി വെറുതെ അതിനെ മോശമൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് വേണം അതൊന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് നിറയെടുക്കരുത് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി പക്ഷേ നേരിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കിതുപോലത്തെ ഒരു രണ്ട് ഭരണിയുണ്ട് ഒരെണ്ണം നീളമുള്ളതും ഒരെണ്ണം ഉരുണ്ടത് രണ്ടിലും ഓരോ കിലോ ഓരോ കിലോ മാത്രമേ കിടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കിലോൻ്റെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച വരെ അനക്കണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഉടച്ചൊന്നും കൊടുക്കണം കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് ഉടച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെഡിമെൻസ് കൂടും ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേ ഇതാകുമ്പോൾ ഉടക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അന്നിട്ട് സാവധാനം നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് ചുമ അങ്ങോട്ട് ഊറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് ഞാൻ ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനിത് ഏതായാലും കെട്ടി വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു ഈസി വൈനായില്ലേ ഇനി വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പഴംപൊരി പഴംപൊരിയിൽ മൈദയും കുറച്ച് കടലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള പഴംപൊരി കിട്ടും പഞ്ചസാര ഇട്ട് നേരെ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഈ രീതിയിൽ എടുത്താലാണ് പഴംപൊരി നല്ല അടിപൊളി ഷേപ്പിൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടണത് അപ്പോൾ പഴം അരിയുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ അരിയണത് അപ്പോൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ റൂബി ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രയറാണ് പ്രയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം ഡിഷൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ ഡിന്നർ കഴിക്കണത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനിയില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും മുന്തിരി വൈൻ ഇടുക എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങളിതിനകത്ത് ഒന്ന് നോക്കാ നോക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർത്തത് മുന്തിരി വൈൻ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല കാരണം അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിസ്സാര കാര്യവും മുന്തിരി വൈനിൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് തീർന്ന് താങ്ക് യു